নমস্কার বন্ধুরা একটি নতুন রেসিপির সাথে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মেঘার সাথে বাঙালি আনাতে উৎসবের মরশুম চলছে আর বাঙালির যে কোনো উৎসবই কিন্তু মিষ্টিমুখ ছাড়া একেবারেই অসম্পূর্ণ সেই জন্য আজ আজ আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করছি ছানার সন্দেশের রেসিপি এই ছানার সন্দেশটা একেবারে চিরাচরিত প্রথাতে ছানা এবং চিনি দিয়েই আপনাদেরকে তৈরি করে আমি দেখাবো কিন্তু আপনারা নিশ্চয়ই ভাবছেন যে চিনি দিয়ে তৈরি করা সন্দেশের রঙটা কিভাবে এরকম হলো এটাই এই রেসিপির টুইস্ট আমি এখানে ছানার ক্যারামেলাইজ সন্দেশ তৈরি করছি ক্যারামেলের স্বাদ এবং রং দুটোই এই সন্দেশের মধ্যে থাকবে অসম্ভব ভালো খেতে হয় এই সন্দেশটা একদম নতুন একটা স্বাদ অবশ্যই এই উৎসবের মরশুমে আপনারা এটা বাড়িতে তৈরি করবেন আর এখানে সন্দেশটা বানানোর জন্য আমি পনির ইউজ করেছি পনির আর ছানাতে ডিফারেন্স বেসিক্যালি একটাই সেটা হলো ছানার মধ্যে ময়েশ্চারটা একটু বেশি পনিরে একটু কম আপনারা কিন্তু দুধ কাটিয়ে ছানা দিয়েও এই সন্দেশটা তৈরি করতে পারেন দুশো গ্রাম মতো মালাই পনির নিয়েছি পনিরটাকে হাত দিয়ে ভেঙে নিয়ে তারপর হাতের তালু দিয়ে এইভাবে ঘষে ঘষে পনিরটাকে একদম স্মুথ আর সফট একটা মন্ড আমাদের তৈরি করতে হবে তবে পনির দিয়ে তৈরি করাতে এই সন্দেশের টেক্সচার বা স্বাদ কোনোটা কোনোটাতেই কিন্তু ঘাটতি হবে না একদম দোকানের মতোই হবে দেখুন পাঁচ ছ মিনিট মেখে আমি এটাকে একদম সফট করে নিয়েছি খেয়াল রাখবেন যাতে এর মধ্যে কোনো বড় দানা না থেকে যায় এরপর একটা কড়াই গরম করে তার মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল স্পুন মতো চিনি সাথে দিচ্ছি দুই টেবিল স্পুন মতো জল চিনিটাকে ক্যারামেল তৈরি করতে হবে এখানে জলটা দেওয়াতে চিনিটা একটু তাড়াতাড়ি মেল্ট হয়ে যায় আপনারা জল ছাড়াও করতে পারেন লো ফ্লেমে এটাকে এভাবেই নাড়াচাড়া করতে থাকতে হবে যতক্ষণ না চিনিটা একেবারে লাল হয়ে যাচ্ছে মানে চিনিটা যতক্ষণ না ক্যারামেলাইজড হয়ে যাচ্ছে ঠিক এই রকম ক্যারামেলাইজড হয়ে যাওয়ার পর এর মধ্যে মেখে রাখা ছানা বা পনিরটা মেশাতে হবে খুব ভালো করে এটাকে মিশিয়ে নিতে হবে দুটোকে একসাথে তারপর এর মধ্যে দিয়ে দেব গুঁড়ো চিনি চিনির পরিমাণটা একটু খেয়াল রাখবেন ঠিক যতটা পনির নিয়েছি একটা কাপ বা বাটিতে পনিরটা মেপে নেবেন মানে পনির বা ছানা যাই নেন আর ঠিক পনিরের অর্ধেক পরিমাণে চিনি নিয়ে সেটাকে মিক্সিতে বা শিলনোড়ায় বেটে এখানে ইউজ করবেন চিনিটা গুঁড়ো করেই দিতে হবে চিনি দানা হলে কিন্তু অনেক সময় সেটা ভালোভাবে মেশে না এবং সন্দেশটা অনেক সময় ঝুরঝুরে হয়ে যায় মানে দানা দানা হয়ে যায় চিনিটা দেওয়ার পর দেখুন চিনিটা মেল্ট হয়ে গেছে এবং এটা একটু লিকুইড ফর্ম করেছে ঠিক এভাবেই লো ফ্লেমে এটাকে নাড়াচাড়া করতে হবে ফ্লেম কিন্তু কোনোভাবেই বাড়ানো যাবে না আর এটা পুরো একটা সফট ডো তৈরি হওয়া পর্যন্ত আমাদের নাড়াচাড়া করতে হবে সময় লাগবে দশ থেকে বারো মিনিট মতো দেখুন আস্তে আস্তে এটা কিন্তু এভাবে শক্ত হতে থাকবে মানে পুরোপুরি শক্ত হবে না নরম ডোই থাকবে তবে একটা ডোয়ের মতো এটা ফর্ম করবে ঠিক এই রকম অবস্থায় আসলে এটাকে একটা ঘি মাখানো প্লেটের মধ্যে নামিয়ে নিয়েছি আমি এবার এটাকে মিনিট দশেক একটু ঠান্ডা হওয়ার জন্য রেখে দেবো তবে পুরো ঠান্ডা যেন না হয় খেয়াল রাখবেন একেবারে ঠান্ডা হয়ে গেলে কিন্তু সন্দেশগুলো করতে অসুবিধা হবে সেই জন্য যতটা গরম হাতে সহ্য করতে পারবেন সেরকম গরম থাকা অবস্থা থেকে এই সন্দেশগুলো তৈরি করে নিতে হবে সন্দেশ তৈরি করার জন্য এরকম দুরকম ছাঁচ নিয়েছি আমি এখানে দেখুন এটা কাঠের ছাঁচ আর এই কালোটা হলো পোড়া মাটির ছাঁচ এই দুরকম ছাঁচে কিন্তু মেলাতে কিনতে পাওয়া যায় আর যাদের কাছে ছাঁচ নেই তারা কিভাবে তৈরি করবেন সেই প্রসেসটাও আমি এই ভিডিওতে দেখিয়ে দেব প্রথমে দেখুন ছাঁচের মধ্যে আমি একটু ঘি মাখিয়ে নিলাম এতে সন্দেশটা খুব ইজিলি খুলে আসবে ছাঁচ থেকে এবং ঘিয়ের টেস্টটাও সন্দেশের মধ্যে চলে আসবে এর ওপরে একটু পেস্তা কুচি এরকম ছড়িয়ে দিচ্ছি এতে সন্দেশটা দেখতে ভালো লাগবে তারপরে এই মিক্সার থেকে অল্প একটু পার্ট হাতের মধ্যে নিয়ে এভাবে মুঠো করে বাইন্ড করে নিতে হবে এটাকে তারপর এটাকে এই ছাঁচের ওপরে দিয়ে হালকা করে একটু চাপ দিতে হবে দেখুন সাইডে যে ফেটে ফাটা ফাটা অংশগুলো রয়েছে এগুলোকে একটু হাত দিয়ে রিপেয়ার করে দেবেন যাতে এগুলো দেখতে ভালো লাগে মানে এগুলোকে একটু লেভেল করে দিতে হবে ঠিক এই রকম ভাবে তারপর হাত দিয়ে হালকা করে টানলেই দেখবেন সন্দেশটা খুব ইজিলি বেরিয়ে আসছে দেখুন কি সুন্দর দেখতে হয়েছে আমি আরও একটা কাঠের ছাঁচে বানিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি এটার মধ্যে কিন্তু আর পেস্তা কুচি নিচে দিইনি এটা ওপর থেকেই পেস্তা কুচি ছড়িয়ে দেব দেখুন ঠিক এই রকম ভাবে এরপর ছাঁচ ছাড়া কিভাবে বানাবেন সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি প্রথমে মিক্সারটাকে একটু এভাবে লেভেল করে নিচ্ছি যতটা মোটা রাখতে চান সেই রকমভাবেই এটা লেভেল করবেন তারপর একটা ছুরি দিয়ে এটাকে কেটে নিচ্ছি আপনারা কিন্তু হাত দিয়ে গোল গোল করে মানে লাড্ডুর মতো এটা বানাতে পারেন সাইডে পার্টগুলো এভাবে সরিয়ে ছুরি দিয়ে খুব ইজিলি এটা বের করে নেওয়া যাবে ওপর থেকে এগুলোরও একটু পেস্তা কুচি দিয়ে দিচ্ছি যাতে এগুলো দেখতে ভালো লাগে ঠিক একই রকমভাবে সমস্ত সন্দেশগুলো এখানে আমি তৈরি করে নিয়েছি দেখুন কি সুন্দর
তাহলে এই উৎসবের মরসুমে অবশ্যই এটা বাড়িতে ট্রাই করুন আর আমায় জানাবেন এই রেসিপিটা আপনাদের কেমন লেগেছে একদম নতুন একটা স্বাদ আপনারা এই সন্দেশের মধ্যে পাবেন রেসিপিটা যদি ভালো লাগে ভিডিওটাকে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না আর আমার চ্যানেলটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন যদি এখনও না করে থাকেন ফিরে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এবং সব্বাইকে ভালো রাখবেন